La historia comienza con René tratando de usar la cafetera de Val, quien le espera en la cama. Valerie está ansiosa por presentarle a sus amigos con quienes pasarán el fin de semana. Al principio René se muestra renuente, pero Val le asegura que confía en que todos se llevarán bien. En el camino hacen una parada en una gasolinera. Mientras René está en el baño un hombre coquetea con Val, a pesar de su insistencia en saber a dónde se dirigen, Val se mantiene al margen pero la conversación es interrumpida por René y luego continúan su viaje. Cuando llegan a la cabaña descubren que los chicos no están en ninguna parte, pero prefieren pensar que han salido. Mientras regresan las mujeres deciden dar un recorrido por el lugar. Val le pregunta a René qué es lo que hay entre las dos, a lo que René responde que no es necesario ponerle una etiqueta. Encuentran un buen lugar para beber y acurrucarse. Val insiste en retomar el tema y le pregunta directamente si lo que tienen no va a ninguna parte. Antes de que René pueda responder escuchan un ruido a lo lejos, lo que las hace pensar que se trata de sus amigos. René decide echar un vistazo afuera y se alarma al encontrar un cigarrillo encendiéndose, ya que sabe que los amigos de Val no fuman. Muy asustadas regresan a la cabaña, pero al llegar descubren que el auto de René ya no está. Intentan entrar a la cabaña para recoger sus cosas y marcharse, pero ninguna de las dos puede encontrar su celular. Mientras bajan por las escaleras se topan con dos hombres muertos en el sofá. En ese momento ven a un individuo armado, lo que las hace huir corriendo. Mientras están escondidas ven el coche sumergido en el agua, lo que las perturba profundamente y abandonan el lugar. Val cae en una trampa de osos y René trata de ayudarla pero no puede abrirla. Entonces decide ir a buscar una herramienta a su coche. Al salir del agua nota a una persona armada apuntando hacia el lago, por lo que René espera hasta que la persona se aleja. Después escucha a Val pidiendo que la dejen en paz, pero al regresar descubre que se la han llevado. Lamentablemente detrás de ella hay una persona que la golpea dejándola inconsciente. Al despertar René se da cuenta de que está atada y amordazada. Un enmascarado se acerca con una cámara y le permite hablar. René le suplica que la deje ir prometiendo no decir nada ya que no conoce su rostro. El hombre finalmente se quita la máscara, revelando que es uno de los sujetos que estuvo en la tienda donde las chicas hicieron una parada antes. Más tarde una chica se acerca a René con un vaso de agua, y ella después de beber sugiere que pueden escapar juntas, creyendo que también es una prisionera. Sin embargo la mujer muestra su celular revelando que es cómplice de los enmascarados. Antes de salir la mujer menciona a Val y le dice que son unas enfermas pervertidas. Para liberarse René decide romperse un dedo, lo que hace que la mujer a cargo de las cámaras se dé cuenta de su ausencia. Ella decide investigar y al entrar René se abalanza sobre ella desencadenando una pelea. René logra tomar ventaja y huye corriendo por el bosque en busca de Valerie. Mientras tanto Val y uno de sus amigos están atados. René entra sigilosamente y presencia lo que ocurre allí. Testifica el brutal asesinato de Kanner que es grabado. Val está a punto de ser la siguiente pero antes de que puedan lastimarla, la mujer a quien René había golpeado previamente irrumpe y les informa que René ha escapado. Cuando los perpetradores se retiran, René libera a Val y juntas preparan un ácido con los elementos que encuentran en el lugar. Cuando uno de los atacantes regresa le lanzan el ácido y escapan del lugar. Esperan a que los hombres se alejen para entrar a la casa y buscar las llaves de los autos. Sin embargo uno de ellos regresa y al ver a René la ataca brutalmente. Afortunadamente Val aparece y logra salvar a René. Juntas avanzan hacia lo que parece ser un cuarto de control, donde se dan cuenta de que estaban siendo grabadas y que la transmisión sigue en curso. En ese momento la mujer armada regresa con una escopeta. René consigue arrebatársela y la mujer le dice que no es capaz de dispararle porque es una cobarde. René no le dispara pero le lanza una pesada pantalla en la cabeza, lo que hace que la mujer deje de hablar. Al darse cuenta de las cámaras aprenden el mapa y se preparan con armas para confrontar al último hombre. Antes de separarse René tranquiliza a Val y le asegura que todo saldrá bien, aunque Val tiene dudas sobre cómo usar el arma. René ve al hombre a lo lejos y lo llama para captar su atención. Esto desencadena un enfrentamiento entre los dos hasta que René se queda sin municiones. En un movimiento arriesgado René sale con las manos en alto y el hombre se le acerca diciéndole que ahora morirá. Sin embargo en ese momento se escucha un disparo. Val había disparado al hombre desde un mirador. René lo arrastra. Luego toma una de las cámaras que estaban transmitiendo todo y muestra cómo pone fin a la vida del hombre. Después las mujeres caminan hasta la carretera, donde un par de hombres se detienen para ayudarlas. En el camino al hospital, 
René le dice a Val que si sí está dispuesta a aprender a usar su cafetera, refiriéndose a que desea tener una relación con ella. Y aquí termina la historia. Sé que fue perturbadora, pero afortunadamente tuvo un final feliz. Te agradecería mucho si pudieras darle un hermoso like. Hasta pronto.